Baada ya ule ujumbe mrefu sana wa Harmonize kwa kina Kajala pamoja na Paula, sasa walichokifanya Kajala pamoja na Paula wameposti hiyo klipu ya video. Alafu Kajala kaandika Nilidhani nimeyasikia na kuyaona yote. Akaka vimo hivyo kucheka sana. Natumaini Mario kama anaona inayoendelea basi atakuwa natia nyeleza kimaji. Maana mwenzio wa kinyolewa kinachofuata unajua ni nini? Mtu na mama yake wapo kama ile mikopo ya kausha damu. Na wakisha mkausha mtu ndo kama hivi mwisho wa siku anachekwa we ndo maana akapakia hiyo clip ya video ambayo unazidi kuenjoy kuiangalia. Ujumbe wa Harmonize kwa Kajala Maelezo ya Harmonize ni marefu sana lakini pointi yake ni kwamba Kajala asimuongelee mabaya yake. Tu aongee na mazuri pia kama anaviongea mabaya kwenye TV, mazuri kama alivyomwachia gari na wakati wanaume wengine huwa wanamnyang'anya mpaka simu. Pia aongelee jinsi alivyomsaidia mzee Masanja asifungwe. Harmonize aliona wapi X akaongelewa vizuri. Ni maex wachache sana ambao sisi tunajua wanaoongelea wano maex wao vizuri. Wengi huwa wanasahau mazuri kwa mabaya. Kwa hiyo Harmonize ashukuru tu kwa yote endelee na maisha yake. Alafu kumbe Kajala alishampiga Harmonize. Mm, inatisha. Harmonize anasema hakumrudishia sababu alijua ni nia yake ni kuja kusema public kwamba kapigwa wakati yeye ndo kaanza kumpiga. So mimi nataka kwa haraka haraka nianze kuzungumza alichokiandika Harmonize. Ameandika ukweli. Amezungumza by the way vitu vingi sana. Yaani I can't even express kwa sababu ni court ndefu sana ila nitajitahidi kusoma kwa vile ambavyo nitakuwa naona. Amesema Konde Gang wadau wasanii unaona eh ndo ujumbe wenu. Akasema wengine brothers and sister ni waibie siri. Hakuna kitu rais kwangu kama kutengeneza hit song ya Bongo Flava. Naaminisha wimbo bora wa Kiswahili. Yaani anamaanisha hivyo tena stumi nguvu kabisa na his pengine labda kwa kuwa maisha yangu yamezungukwa na matukio mengi ambayo mengi mnatamani kunisikia nikizungumza au kuyotolea ufafanuzi but mbaya nina mwaka nao interview interview back to the point back to the point niliyowahi kuwa nao studio wanalijua hilo 100% situmii peni wala silijui karatasi i made dear x 45 minutes you can ask me Bibo the Brit tena hapo baada ya kupuuzia sana chokonolewa semwa sana tukano sana sikutaka kujibu cuz nilikuwa na sihitaji chip appreciate no more na nilijua madhara yake ndio haya akaeka vimo hivyo kucheka akasema unaanza onekana huja move on aka vimo hivyo kusikitika akasema anyways mengine ukiakalia kimya sana yanageukaga ukweli endeleeni na maisha yenu sikuwa na ubaya tu unaona eh mtu mbaya pekee semeni na mazuri yangu msinitegemee kukatazwa kutumia content inayonihusu mimi ni kawaida hata kisheria tumieni mpaka mchoke ila mazuri msia fumbie pia ili twende sawa we had some good moments Elezea basi sema natamani nione siku ukisema hapo kwenye TV about last moment how you ulivonirushia matusi ukanipiga ili nikugeuzie ujiposti nimekupiga and I was smart kifupi nilikushtukia na ndio maana uliisi na kudharau ambia watu mabwana wangapi wamekunyang'anya hadi simu natamani uambie watu nilio vokuachia gari and kila kitu elezea jinsi ulivokuwa unasumbua tiara yake kutaka kujua kama nimekupa card fake ya gari maskini ya Mungu wa mini Frida LOL akavimo jiva kucheka akasema i have video all mzee masanja ili asifungwe usemi subiri siku ni lewe Anyway, all good ndio binadamu. Ila reality ingenoga sana. Haya mnayoacha kuyasema hai hamni hawaniwezi. Didi ndani ya masaa mawili. Kifupi, isi kunili nilichafukwa roho kuna brothers wawili. I respect them a lot ila nikaanza kuona mkakati wa ghafla kuungana flani hivi. Kigoma All Stars nikasema hawa watanizoea wacha ni wagombe ni, wag, ni wagombeze sorry brothers msirudie mnajua ninavyokubali tuheshimiane tu tena I was Zanzibar na mtoto mzuri akamtagi hapo 
akasema then i was feeling so good deep in love i made that simple Bibo the Brits Daso Charlie and Isuma akavimo jiva makopa na Benera akasema let me back on on my way global single again remix featuring Rugit ari 18 mwezi wa 8 amaliza hivyo kwa hiyo yani hapo amejaribu tu ku express vitu vingi kueleza kwamba alishafanya hiki akafanya hiki akafanya hiki na ndicho ambacho amekieleza na kukizungumza harmonize na mimi tu deep down ni kwamba mambo ni mengi kiukweli guys mambo ni mengi especially kija kwenye side ya harmonize pamoja na Kajala yani hili varangati lao mimi sijui itakuwaje lakini posti ya Kajala na Paula baada ya Monaise ku post ujumbe ndio hivyo wamemcheka ni kudhalilishana dhalishe dhalishe mimi ni toe aibu ni dhalilishe kwenye mitandao ya kijamii na all in all mimi ni sema tu jamani huku wanakuelekea hapo naweza pakawa babaya Kingine natamani kumkumbusha Harmonize ni kwamba Damond alishawahi kuzungumza siku moja ambako Damond alizungumza akasema kwamba eh hey, mapenzi na Bongo Movie hataki. Kwa nini hataki Damond mapenzi na wasanii wa Bongo Movie kwa sababu anawajua ndivyo ambavyo Damond alikuwa anacomplain kwamba anawajua sana Bongo Movie. Yaani ni watu fulani hivi drama drama nyingi alafu mwisho wa siku lazima wakulize kwa sababu alishasema kabisa kwa mfano kwenye ile ngoma yake ile ya uh, ile moja ambayo waga anaelezea kuhusiana na mapenzi kwamba si komi ile alisema kabisa kwamba alisha gombana na wazazi wake alisha muongaga binti gari lakini pia akampa na mimba akaichomoa yeye akawa anaelezea na express this ambavyo bongo movie wanaheka heka kwa hiyo ukiangalia sasa ukianza kujumlisha matukio unagundua kabisa ya kwamba harmonize hata naye angejea kapembeni kwa sababu kajala kwanza huwa ajali yani all in all huwa ajali hata kama ndio huwa wanamzungumzia na ni kweli kuna mazuri kuna moments kibao wamepitia yeye pamoja na harmonize mimi sikatai mwenyewe nakubali alikuwa anatakiwa azungumze hizo good moments lakini harmonize anatakiwa ajifunze tu yani kwa akili ya kibinadamu ya kawaida yani hata bila ku eka ospi nilimpenda ndio lakini atakiwa yani kwa akili tu ya kawaida ya kibinadamu ni kwamba maexi huwa wanazungumziwa vibaya haijaanza leo haijaanza jana always huwa wanazungumziwaga vibaya kwa sababu ndivyo ilivyo kwa sababu ile break up otherwise muwe mmeachana vizuri bila manunguniko bila eka eka lakini kama mmeachana kwa eka eka na manunguniko kibao lazima tu kutakuwa kuna kuzungumziwa vibaya hata mkiachana vizuri kuna siku tu lazima atazungumze zile kasoro kwa sababu labda anapata maumivu na inategemea ulivomwacha sasa kuachana kwa harmonize na kajala kumbuka ilikuwa ni kama vibaya kwa sababu harmonize unaambiwa hakutaka tena kumuomba kajala arudi ni tofauti na awali kwa hiyo kiukweli mimi nasema tu avumili